Welcome to Empowerment Technologies Subject, Quarter 1, Module 2. The Applied Productivity Tools with Advanced Application Techniques. Hyperlink. A hyperlink or simply a link is a reference data that the reader can directly follow either by clicking or tapping. Hyperlinks are found in nearly all web pages, allowing users to click their way from one page to another. In text, hyperlinks are often color blue and underlined. When you move the cursor over the hyperlink, whether it is text, button, or an image, the narrow cursor should be changed to a small hand pointing to the link. Hyperlinks have two basic parts. The address can be web page, email address, or other location they are linking. And the display can be picture or shape. For example, So ngayon, gagawa naman tayo ng hyperlink or simply link. I will show you on how to create a link or hyperlink. So mayroon tayong prepared PowerPoint presentation. Sa presentation na ito, gagawa tayo ng link. Okay, so, i-browse muna natin ang PowerPoint. Okay. So, ang PowerPoint presentation na ito ay parang nakakategorize siya sa uh, biography, honors, and achievement. So, dito sa ating first slide, dito tayo mag-create ng a link or hyperlink. So, yan. Pwede natin i-copy itong biography na to. Then, paste lang natin dito. Yan. Format ang center. Design yung font size. format natin ang ating text. Lagyan natin ng background. Lagyan bawa. Dapat visible. So, yan. Okay, anyway, example lang naman ito. Okay. Next. Yan. Copy natin ang next category. Okay. Paste lang natin. Adjust lang natin. Lagyan natin ang color. Background ang ating. Okay. Button. Next category ay ang uh, honors. Resize lang natin ang font. natin. Add tayo ng background dun sa ating book. Okay. Pwede tayo mag-insert ng another shape or, or element. Okay. Change natin ang ating background. Next. Alisin natin ang outline. I-send lang natin siya sa background. Okay. So, try natin gawin mag-add ng effect ng transparent. So, it's a feel. Ayan itong the transparency. Add tayo ng outline. Lagyan natin ang outline. Okay. So, yan. Review natin kung magandang ang display. Yan. So, lagyan natin ngayon ng hyperlink or link ang biography. 
Okay, insert menu or insert tab and then click link. So ngayon, mag-pop up up ito. Ang gagawin natin ay hanapin natin yung slide na kung saan nag-start ang biography. Okay, so select lang natin dito sa place and document. Okay, tingnan natin dito. So slide 3, so, click lang natin sa slide 3. Malalaman ninyo mayroon ng link ang isang uh, isang text o yung isang picture o yung isang shape kung ang mouse pointer ninyo ay nag-change into hand. So malalaman nyo kung ang inyong picture, text o yung shape ay mayroon ng link kung ang cursor ng mouse nyo ay nag-change into hand. For example, yan. Kung i-click naman natin dito sa isang button, wala kang makita ang changes. The same ang kanyang cursor. Unlike dito, nag-change yung mouse. So, ibig sabihin yan, pwede na mag-jump to another page or another slide. So, click natin para makita natin ang changes. Okay? Balik tayo ulit dito. O, lagyan naman natin ng link itong achievement. So, click lang natin itong link. So, tandaan ha, dito sa insert, and then click link. And then, hanapin yung slide kung saan nag-start ang achievement. Click slide 6, and then click OK. According doon sa slide. So, next, add tayo ng uh, link for honors. So, click insert, click link, and then, hanapin natin na natin dito sa slide ito sa slide 4. Okay, so, so, save natin. So, don't forget to save your PowerPoint presentation. Ayan. And then, let's preview. Okay, so, click natin ang biography. Wow. Click natin ang honors. So, yan. Ayan. Click natin ang uh, preview natin. Click natin ang achievement. Okay, so nagbabago ang cursor ng mouse kapag ka ang isang object or ang isang picture ay mayroon siyang link. So ganito ang cursor ng mouse kapag ka may link or yung tinatawag na hyperlink sa particular na page or slide or image. So, yan. so ang website ang best example na mayroong hyperlink or link. For example, yung new okay, ebook 